మన మొక్కలు మన వైద్యము కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మొక్క జిల్లాడు కాయలు లాంటి కాయలు కలిగి ఉండి పాదు కింద ఉండేటువంటి మొక్క దీన్ని దుష్టపు చెట్టు లేదా జుత్తుగ చెట్టు అనేటువంటి పేర్లతో పిలుస్తుంటాము ముందు ఎపిసోడ్లో దుష్టపు చెట్టు ఔషధ గుణాల గురించి కొన్ని మనం తెలుసుకున్నాము మరి ఈ ఎపిసోడ్లో మరి కొన్ని ఔషధ గుణాల గురించి తెలుసుకుందాం మరి పత్రాన్ని ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు అంటే మాననేటువంటి కురుపులు మొండి కురుపులు మనం ఆకుని ఆవాదాన్ని కొద్దిగా రాసుకుని వెచ్చజేసి ఆ మొండి కురుపుల మీద వేసి కట్టుకడితే ఎటువంటి కురుపులైనా సరే పగిలిపోతాయి ఆ బాధ నుంచి మనం విముక్తి పొందగలం పిప్ పంటలో ఎలా వాడతాము అంటే ఈ ఆకుని ఒక దాన్ని తీసుకుని రసం వస్తుందేమో అనే దాకా నలిపి ఆ గులకలో పెట్టుకున్నట్లయితే పంటి నొప్పి అనేటువంటిది క్షణాల్లో మనకు తగ్గిపోతుంది అనమాట ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ మూలిక జ్వరాలలో కూడా బాగా పనిచేస్తుంది జ్వరాల్లో వాడుకునేటప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు కొద్దిగా మిరియాల చూర్ణం కలుపుకుని కొద్ది మోతాదులో ఆకుని కేవలం రెండు ఆకులు తీసుకుని శుభ్రంగా నూరుకుని ఒక కుంకుడి కగించేంత మోతాదుని కనుక రోజు పొద్దుట సాయంత్రం తీసుకుంటే మలేరియా లాంటి రోగాలు అంటే జ్వరాలు కూడా తగ్గుతాయి అని మన శాస్త్రం చెబుతుంది మరి ఇటువంటి గొప్ప ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి ఈ మూలిక యొక్క ప్రత్యేక ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి మన ఆయుర్వేద వైద్యులు చాలా వాటిని భస్మాలు చేస్తూ ఉంటారు భస్మం అంటే బూడిద చేస్తూ ఉంటారు అందులో లోహము దగ్గర నుంచి పాషాణాలన్నీ కూడా ఈ దుష్టపు చెట్టుతోనే భస్మం అవుతాయని మనకి శాస్త్రంలో రాసి ఉంది కాబట్టి ఆయుర్వేద వైద్యులకి కల్పవృక్షము అలాగే వాత రోగాలకి కొట్టడి పెట్టు అంటే వాత రోగాలను అణిచిపెట్టేటువంటి ఈ దుష్టపు చెట్టు అందరికీ పూజనీయమైనటువంటి ఒక తీగ జాతికి చెందిన మొక్క మరి ఈ యొక్క మొక్కను ఉపయోగించుకుని అందరూ కూడా మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందుతాము ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ మొక్క ఎక్కువ కాలం వాడకూడదు వాడినట్లయితే దీని యొక్క చెరుపు అంటే చెడు అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అది ఎటువంటిది అంటే సాధారణంగా ఇది ఉబ్బు రోగాల్లో మనం వాడుకునేటప్పుడు కొద్ది మోతాదులో మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం అది తీసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తాము ఒక నాలుగు ఆకులు తీసుకుని ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ నీటిలో వేసి శుభ్రంగా మరిగించి ఆ నీళ్ళు తాగినట్లయితే ఆ ఉబ్బు రోగం అనేటువంటిది శరీరంలోంచి పోతుంది అంటే ఆ ఎక్స్ట్రాగా ఉండేటువంటి నీరంతా పోతుంది మరి ఉబ్బు లేనప్పుడు తీసుకుంటే మళ్ళీ ఉబ్బు రోగం వస్తుంది కాబట్టి విరుద్ధమైనటువంటి పదార్థాలు సృష్టిలో ఉన్నాయి మందుని మందు కింద మాత్రమే వాడండి ఆహారం కింద వాడద్దు అంతేకాకుండా మొక్కను తీసుకునేటప్పుడు ఎంత కావాలో అంతే తీసుకోవాలి మొక్కలను విపరీతంగా తుంచటము నాశనం చేయటము చేయకూడదు ఒక మొక్క తెస్తే ఇంకొక మొక్క ఖచ్చితంగా నాటిన తర్వాత ఒక మొక్క తీసుకుని దాని యొక్క ఉపయోగం తెలుసుకుని దానితో ఆరోగ్యం పొందండి ఇంకొకరికి ఆ మొక్క యొక్క ఉపయోగాన్ని చెప్పి వాళ్ళు కూడా వాడేలా చేయండి తద్వారా ఆయుర్వేదాన్ని బ్రతికించండి మీరందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండేటువంటి వ్యాధిరహితమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుంటున్నాం ఆయుర్వేద శస్త్రమూలికైనటువంటి దుష్టపతి యొక్క గుణగణాలను మనం తెలుసుకున్నాం కదా మరొక ఎపిసోడ్లో మరొక మొక్కతో మీ ముందుకు ఉంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి